ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മാത്സ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് പോവാ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ മക്കളെ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബൈനോമിയൽ ചേർത്തുന്ന നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഫിഷ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പാസ്കൽ ട്രാങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പവർ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ആ പവറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിൻ്റെ എണ്ണം ജനറലായിട്ട് എൻ ആണ് അവിടെ പവർ എങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യെസ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മക്കളെ യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫോർ ഇൻഡെക്സ് വരുന്നതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ വലിയ പാടില്ലല്ലോ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഓൾറെ ഫോർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ കോഫിഷ്യൻസ് കോഫിഷ്യൻസ് എഴുതുക വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻ്റെ പവർ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് പോകാൻ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ എ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് പിന്നെ എ ക്യൂബ് പിന്നെ എ സ്ക്വയർ പിന്നെ എ റേസ് ടു വണ്ണ് പിന്നെ എ റേസ് ടു സീറോ അത് എഴുതണ്ട ബീൻ്റെ പവർ എന്ത് ചെയ്യും ബീൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും സോറി കൂടുതലായിട്ട് വരും ബി റേസ് ടു സീറോ ആണ് പിന്നെ ബി പിന്നെ ബി സ്ക്വയർ പിന്നെ ബി ക്യൂബ് ബി റേസ് ടു ഫോർ നടുക്ക് എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്തോളാ പ്ലസ് ഇട്ടോളാ ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ഫോർ എ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ക്യൂ ബി ഫോർ എ ക്യൂബ് ബി പ്ലസ് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എ ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു ഫോർ ബി റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ ടേം എടുത്ത് എഴുതുക പ്ലസും മൈനസും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുക്കാം കോപ്പി അപ്പം നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോറും എ മൈനസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോറും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ഒന്നും കൂടി ഇതിനൊന്ന് വലുതാക്കട്ടെ ചെറുതാക്കട്ടെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മക്കളെ സെയിം സൈനുകൾ എന്താവും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണെങ്കിലോ സം എടുക്കും ഓക്കെ എ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും ഇതും കട്ടാവും ഫോർ എ ക്യൂ ബി ബി മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ എ ക്യൂ ബി ആ മൈനസ് മൈനസ് കൊണ്ട് പ്ലസ് ആവും എയ്റ്റ് എ ക്യൂബ് ബി എന്നാകും ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇന്താ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സെയിം സൈൻ കട്ടാകും സെയിം സൈൻ കട്ടാകും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് എ ബി ക്യൂബ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയ്റ്റ് കോമൺ എടുക്കാം എ കോമൺ എടുക്കാം ബി കോമൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു എ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് എയ്റ്റും പോയി എയും പോയി ബിയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ ബാക്കി 
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി രണ്ട് മാർക്കിന് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഫോമുല ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഓക്കെ വൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് 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 ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ബൈ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് മുകളിലേക്ക് സിക്സ് ബൈ ഫോറിന് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ വിച്ച് മേക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ടു ഓൺ ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വൈൻ്റെ താഴെയുള്ളത് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓക്കെ നേരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻ്റെ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതിനൊന്ന് ഭംഗിയാക്കിയാൽ മതി ഈ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഇവിടെ താഴെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സിക്സ് കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈ മൈനസ് സിക്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ദെൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരല ലൈൻസ് രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് മോഡലസ് ഓഫ് സി വൺ മൈനസ് സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എയും ബിയും ഇതാണ് പാരല ലൈൻസ് ആകുമ്പോൾ എയും ബിയും സെയിം ആണ് ഇനി സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെയിം ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ സെയിം ആക്കിയിട്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ സി വൺ ഇത് നമ്മുടെ സി ടു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡലസ് ഓഫ് സി വൺ മൈനസ് സി ടു അതായത് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ മോഡ് മാറ്റുമ്പോൾ ടു ആയി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരാബോളൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫോക്കസ് ആക്സസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഡയറക്ട്രിക്സ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം പാരാബോൾ ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നാല് ടൈപ്പ് പാരാബോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് മക്കളെ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരാബോൾ ഫോക്കസ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് വേർട്ട് എക്സ് സീറോ സീറോ ഫോക്കസ് എ സീറോ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ എ ആണ് പാരാബോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇനി നേരെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ പാരാബോള തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് എസ് ടു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് എഴുതാം ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ ടു സീറോ ആണ് ഫോക്കസ് ഇനി മൈനസ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ആണ്